সুধিমণ্ডলী বিআরবি গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বর্তমানে প্রায় ছয় হাজার লোকের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে আগামীতে সহসা এ সংখ্যা বেড়ে দশ হাজারে উন্নীত হলে আমার মতে অভাব হবে না আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা তার সেই গৌরবময় বিকাশের কাহিনী তার এই অবদানের কৃতিত্বের কাহিনী তার এই সংগ্রামী জীবনের কথা শুনব সামনের ঘন্টা দুই ধরে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসলে আজকে কথা বলার একমাত্র আমি মনে করি যে মূল যে টার্গেট বা মূল যে বক্তা আমাদের শ্রদ্ধে মজিবুর রহমান আমার বিশ্বাস যে আজকে যারা সামনে যারা ছাত্র ছাত্রী যারা বসে আছে তারা নিশ্চয়ই এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে কিভাবে কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আজকে মজিবুর রহমান বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি এবং বাংলাদেশের যে উদ্যোক্তা বা কর্মসংস্থানের পিছনে কাজ করে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা বারবার বিশ্বাস করি যারা পরিবর্তন বিশ্বাস করে সে যে কোনো ব্যবসা থেকেই কিন্তু সেই পরিবর্তন বা সেই সাকসেসটা নিয়ে আসতে পারে আমি যদি মনে করি যে কেউ একজন রাস্তায় ফেরিওয়ালা হিসাবে তার জীবন শুরু করেছে সেটা হতে পারে রাস্তায় ফেরি করে যে কোনো প্রোডাক্ট হিসেবে বিক্রি করছে তার এই ফেরিওয়ালার এই ব্যবসা এর মাধ্যমে সে কতটুকু পরিবর্তন আনতে পারছে কারণ তোমরা অনেকেই জানো ইতিমধ্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মধ্যে যে চানাচোর বিক্রি করতে গিয়েও কিন্তু একজন লোক বা বাদাম বিক্রি করতে গিয়ে কিন্তু একটি মেয়ে সারা বাংলাদেশে কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে এবং একদিন হয়তো তার এই পরিবর্তনটাই কিন্তু একটা সময় তার রিয়েল সাকসেসফুল উদ্যোক্তা হিসেবে বেড়ে আসবে একদিন আমরা চাই যে সেদিন সুফি মিজার রহমানের মতো মজিবুর রহমানের মতো ওই রাস্তার ফেরিওয়ালা যে শিক্ষিত একটা যুবক যে সে পড়াশোনা করার পর সে ফেরি করে সে প্রতিনিয়ত তার ভাগ্যের চাকাকে ঘুরাচ্ছে একদিন হয়তো তাও সেও কিন্তু এই সমাজের জন্য একটা আদর্শ হতে পারে এবং সেই দিনের অপেক্ষাই কিন্তু আমরা করছি একইভাবে আমরা বলবো যে আসলে সুফি মিজার রহমান মঞ্জুর আল্লাহ এবং আজকে মজিবুর রহমান আমার মনে হয় যে আমরা প্রত্যেকেই যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে পরিবর্তন তারা কিন্তু সনাতন কোনো প্যাটার্নে যায়নি এবং ব্যবসার সাকসেসের সাথে সাথে একটা নির্দিষ্ট সময় কিন্তু প্রত্যেকেই আবার ডাউন টু দ্য আর্থ মাটি এবং মানুষের কাছাকাছি আসার কিন্তু মানে চেষ্টা সবসময় তারা করেছে আমরা আমি কালকে রাত্রেও যখন টেলিভিশনে সুফি মিজার রহমানে একটা নতুন পিএইচপি অ্যাড দেখলাম আমার না আমি প্রথম অ্যাডটা দেখলাম যে কিভাবে আসলে পিএইচপি গ্লাস এবং সেখান থেকে বস্তির ছেলে মেয়েদেরকে সাথে কিভাবে সম্পর্ক তৈরি করছে এবং মাটি ও মানুষের মাঝে যাওয়ার জন্য এই যে ব্যবসা করা ব্যবসা সফল হওয়ার পরে যে প্রচেষ্টা সেটা আমাদেরকে সত্যি আমাদের জাতিকে মাথায় উঁচু করে এবং আমরা আশা করি যে আসলে মজিবুর রহমানের আজকের এই প্রেজেন্টেশনে তোমরা লক্ষ্য করেছো যে উনিশশো আটাত্তরে বিশ্বিক শিল্প নগরীতে যাত্রা শুরু করে উনি কিন্তু কুষ্টিয়ার ছেলে এবং মাটি ও মানুষের টানে কিন্তু ওই জায়গাতেই কিন্তু একের পর এক প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ করেছে এবং ওই এলাকার লোকদেরকে সমৃদ্ধ করেছে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশে এখন অনেক সমস্যা কিন্তু বাংলাদেশে অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে এবং সম্ভাবনার ভিতরে যেভাবে বাড়ছে সমস্যাও কিন্তু সেভাবে বাড়বে এটাই বাস্তবতা তো আসুন আমরা সবাই মজিবুর রহমান সাহেবকে আমন্ত্রণ জানাই এবং ওনার মুখ থেকে শুনতে চাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে সফি মিজানুর রহমান কারণ আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে উনি না আসছে সম্ভবত অনুষ্ঠানটা সার্থক হয় না তো আমরা আশা করি যে আজকে মজিব ভাই যখন কথা বলবে তখন মাঝে মাঝে আমরা কিন্তু ওনার কাছ থেকে কিছু মানে কি বলা যে মিষ্টি আমরা খেতে চাই কারণ আমরা জানি যে উনি খুব সুন্দরভাবে সবাইকে রস ওনার রস বা ওনার আনন্দ বিলানো ওনার কোনো জন্য নাই সবাইকে ধন্যবাদ এবার আমরা সেই উন্মুক্ত পর্ব যে উন্মুক্ত পর্বটা এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ যে আমাদের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত যারা আছেন তারা সবাই প্রশ্ন করতে পারেন প্রথমে প্রশ্ন করেছেন মাসুম ইকবাল স্যার আমাদের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিভাগীয় প্রধান স্যার আপনি স্বকণ্ঠে প্রশ্নটা করেন আমার একটা ছোট প্রশ্ন বিআরবি কেবল বিআরবি নেমে শুনে নামে শুনে আসছি বিআরবি মানে কি ধন্যবাদ আপনাকে বিআরবি কেবলসের মানে হলো আমাদের ফ্যামিলি একটা প্রতিষ্ঠান আছে এখনও আছে এটা আমার বড় ভাই তৈরি করা প্রতিষ্ঠান এটার নাম ছিল বজলার রহমান অ্যান্ড ব্রাদার্স 
আমার প্রশ্ন হলো একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসেও আমরা প্রশ্ন পড়াশোনার শেষে চাকরি না করে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য আমাদের ফ্যামিলি সাপোর্ট পাই না তাদেরকে বোঝাতে হিমশিম খেতে হয় চাকরির কথা বললে ব্যবসার কথা বললে উদ্যোক্তার কথা বললে তারা বলে যে না অনিশ্চিত জীবন তোমাদেরকে চাকরি করতে হবে ওটাই নিশ্চয়তা তো আমার প্রশ্ন হলো যে যদি আমরাও এমন এই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে এই সমস্যার সম্মুখীন হই আমার বিশ্বাস আপনি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তবে সে তখন কীভাবে পরিবারকে শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে বুঝিয়ে বা তাদেরকে কনভিন্স করে এই উদ্যোগ শুরু করেছিলেন সেই কথা শুনতে চাই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমার ক্ষেত্রে এরকম সমস্যা আসছিল কারণ আমি যখন ইন্ডাস্ট্রি করার মন স্থির করা হয় তখন বিসিকের পরামর্শ আমরা নিই সেটা একটা ছোট ইন্ডাস্ট্রি হবে এটা আমাদের ধারণা দিয়েছিলেন যার জন্য যে টাকা লাগবে সে টাকা আমার বড় ভাইয়ের এটা ছিল সেটা উনি আমাকে বা আমরা যখন তো একসঙ্গে এক পরিবার আমরা করতে পারতাম পরবর্তী দেখা গেল যে না আমরা এটা করতে পারছি না তখন আমার শ্বশুরকে ধরা হলো যে উনি আমার শ্বশুরের বড় বড় ছেলে না মাঝি ছেলে উনি বললেন যে আমি করতে পারি আমার বাবা যদি টাকা দেয় আপনাদের সঙ্গে আমি যোগ হতে পারি অনেক ঠিক আছে শ্বশুরকে বললাম শ্বশুর তো জামাইয়ের উপরে এমনি দুর্বল থাকে তো সব জামাই সব শ্বশুর রাই তো শ্বশুর তো রাজি হয়ে গেলেন শ্বশুর থেকে টাকা নিয়ে আসলাম এরপরে স্টার্ট করলাম কিন্তু হচ্ছে না তখন আমার বড় ভাই বলে আমি টাকা দিতে পারবো না আমার শ্বশুরও কয়ে আমি টাকা দিতে পারবো না খুব সমস্যা ব্যাংক তো যা দেওয়ার দিয়েছে তুই বেশি দিতে পারবে না কি করবো এখন শ্বশুর কয় যে আমি আর ব্যবসা চালাবো না এখন ভাই কয় যে আমি তোমার সাথে থাকব না কিছু করার নাই তো তখন বড় ভাই থেকে আমি সেপারেট হয়ে আসি সেপারেট হয়ে আসি ভাই কে বলে যে তুমি আমাকে যা সয় সম্পত্তি দিবা যা দিবা দিয়ে দাও আমি আলাদা হয়ে যাই সেখানে আলাদা হয়ে আমি করি শ্বশুর করি যে তুমি এখন টাকা পাবে না তোমার টাকা আমার কাছে এখন থাকবে কারণ আমাকে তো আমি তো আটকাই গেছি এখন এভাবে তো ঠেলাঠেলি করে চলতে পারবো না তারপরেও শ্বশুর আমাকে সাহস দিয়েছিলেন ওনার থাক আর না থাক যাই ছিল উনি দিয়েছে ঠিক আছে করো চেষ্টা করো পরবর্তী তো উনি আর পারেন নাই কারণ আমার ইন্ডাস্ট্রি আমি চালাতে পারি নাই ইন্ডাস্ট্রি করেছি নানান সমস্যা হয়েছে অনেক লোকই বলেছে ইন্ডাস্ট্রি করতে যেও না এ পারবে না এ অসুবিধে আছে অনেক টাকা লাগবে ওই আমার বক্তব্য শুনেছেন যে যেখানে টাকা লাগবে এত টাকা লাগবে এই ভার্সিটি করতে আপনারা যা দেখতেছেন এখানে এই ক্যাম্পাসে উদাহরণস্বরূপ আমি বলি ভার্সিটি তো আমাদের সরকারি ভার্সিটি দেখবেন প্রচুর এরিয়া নিয়ে বা অনেক কিছু ব্যবস্থা করি তারপর ভার্সিটি চালাতে হয় কিন্তু আমার দেশে কিন্তু এখানে ছোট করেও কিন্তু ভার্সিটি চালানি সম্ভব হচ্ছে আপনাদের এটা তো অনেক বড় অনেক অনেক ভার্সিটি আছে ছোট ক্যাম্পাসের মধ্যে দিয়ে করতেছে তো আমিও তো মনে করলাম ছোট করেই শুরু করি না কে তো ছোট করে শুরু করতে যায় তো অনেক জিনিস হবে না তো কিছু জিনিস আছে আপনাকে দিতেই হবে সেই জিনিসটা করতে পারি নাই তারপরও পারি নাই দুই ফ্যামিলিটি চাপ ছিল বুঝে গিয়ে পরে নিজেই একেবারে চুপ হয়ে বসে গেছি পরে অনেক চেষ্টা ফেষ্টা করার পরে এখানে এই দু চার টাকা হলে বা দুশো পাঁচশো হাজার টাকা হলে বন্ধু বান্ধবরা আত্মীয়স্বজনরা সাহায্য করতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা আজ তখনকার লক্ষ টাকা আর এখন কিন্তু একশো কোটি টাকা সমান সেভেন্টি এইটের এক লক্ষ টাকা আর এখন একশো কোটি টাকা সমান এটা কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে কিন্তু সে কারণের জন্য অনেক কষ্ট হয় তারপরে বলবো পরিবারের আপিত্ব দেবে বোঝাবে ঝুঁকি কারণ না কারণ নেওয়া লাগবে তবে আপনার আত্মবিশ্বাসটা কতটুকু আপনার যদি আত্মবিশ্বাস রাখতে পারেন আগায় যাওয়ার মনোবল থাকে তাহলে পরে বাধা সত্য করা যায় তবে বাধা একটু মানি চলতে হবে মুরুব্বীদের কথা কিছু মানতেও হয় না মানলেও তো আবার হবে না বাবা মা তো নিশ্চয়ই ভালো চায় খারাপ চায় না ছেলে অমঙ্গল লোক চায় না অনেক বাবা মা আছেন যারা চাকরি করেছেন করেন তাদের ছেলে ফেলেদেরকে ঝুঁকি নীতি দেন না ঝুঁকি নীতি পারবেন না অনেক ব্যবসা আমি দেখি এখন 
অনেক চাকরিজীবী ব্যবসা করতে আসতেছে ফেল করতেছে পারছে না তার ছেলে বেলেরা আর ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না কিন্তু ঝুঁকি তো কারো না কারো নেওয়াই লাগবে আপনিও নেন একটু বুঝে নেন যত আগাতে পারেন বড় ঝুঁকি নেবেন না ছোট করে নেন তারপরে আস্তে আস্তে বড় করেন আমি তো অল্প ছোট করে আমি শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি এক দূরে আসছি আপনাদের সকলের দোয়া ছিল দেশের মানুষ আমাকে সাহায্য করেছে সেই কারণে আমি এখানে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কারণ তখনকার ব্যাংক এত কষ্টসাধ্য ছিল কোনো ব্যাংক টাকা দিত না সর্বশেষ এই তার অনেক পরে এই আমার ফ্যাক্টরি এক সময় বন্ধ হয়ে গেছিল উনিশশো বিরাশি সালে মাঝামাঝি তখন বহু জায়গায় গেছি পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য ঘুরেছি কেউ দেয় নাই কোনো ব্যাংক রাজি হয় নাই আর এখন তিন হাজার কোটি টাকা দিয়েছে তা এখন আপিপ্ত নাই ঘরের প্রতি টাকা নিয়ে যা বসে থাকে টাকা কত নেবেন আমি এখন বলি আমার টাকা দরকার নেই ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমার যা হয়েছে ওই ভালো ইলিশ আমি এত টাকা নিয়ে কী করবো আমার ব্যবসার প্রয়োজন না হয়তো আমি নিতে পারবো না এই জন্য আগাম চেষ্টা করলে মনোবল রাখেন বিশ্বাস রাখেন আর নিজের সততা থাকতে হবে নিজের আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি আপনাকে মানুষকে যা বলবেন তা করার চেষ্টা করবেন তাহলে মানুষ যাতে আপনার ব্যাপারে একটা আস্থা রাখতে পারে বিশ্বাস রাখতে পারে তাহলে পরে আপনার পক্ষে আগায় যাওয়া সম্ভব থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি ওয়াকিল উদ্দিন ভুইয়া অ্যান্ড গতকাল আমার বাবা আমাকে প্রশ্ন করছেন যে কাল কি তোমার ক্লাস আছে শনিবার তো আমি বললাম ক্লাস নাই বিআরবি কেবলের চেয়ারম্যান আসবেন তো আমার বাবা হচ্ছে বিসিকের একজন কর্মকর্তা তো উনি বলছে তোমাকে প্রোগ্রামে অবশ্যই যেতে হবে তো আমি আর দেরি না করে এসে পড়লাম তো আজকে প্রামাণ্য চিত্র দেখার পর আমার মনে হচ্ছে যে এত বড় প্লান্ট মানে উই ক্যান বিলিভ বাট এখন আমরা জানতে চাই যে আপনার আপনার লাইফে কি এমন সুযোগ এসেছে যেটা আপনার জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছে সেটা যদি আমাদের কেউ বলতেন তাহলে খুব উপকৃত হতো থ্যাংক ইউ সুযোগ আল্লাহ তালা আমাকে করে দিয়েছেন এ সব কিছুর অবদান সৃষ্টি করতাম এবং আল্লাহ তালা আমাকে সাহায্য করেছেন আমি একটু আগে বলেছি যে আমি অনেক বিপদে ছিলাম সেটার জন্য আল্লাহ তালা ওকে সাহায্য চেয়েছিলাম আল্লাহ তালা আমাদের সাহায্য করেছে দেশের মানুষ সাহায্য করেছে আর আমার কমিটমেন্ট আমার একটা আকাঙ্ক্ষা বা আমার আগায় যাওয়ার একটা যে ইচ্ছা সেটা আমাকে অনেক কাজ করেছে তার জন্য আমি ধীরে ধীরে আমি কিন্তু একবারে এত বড় হয় নাই আমি খুব আস্তে আস্তে কিন্তু আসছি সেভেন্টি এইটের থেকে শুরু করি আমার আজকে এই এত কিছু আজকে দেখতেছেন কিন্তু এটা হয়তো দশ বছর হলে হয়তো খুব বেশি আমরা আগাইছি কিন্তু তার বাকি পঁচিশ বছর সময় তো খুবই আমাদেরকে হয়তো এতভাবে আপনারা জানতেনও না এখন যেটা হয়তো জানতেছেন আমরা জানাচ্ছি মানুষকে দেখাচ্ছি দেশের লোক বুঝুক আপনারা বোঝেন দেশে আমাকে দেখি আপনারা কেউ কিছু করেন এই জন্য আমরা এখন আমি তো চাচ্ছি যে আমার দেখি মানুষ কিছু করুক আমি দেশের জন্য কিছু করতে চাই আমার টুকু কেউ যদি সহযোগিতা নিয়ে বা আমার কোনো পরামর্শ নিয়ে আমার কোনো কথা নিয়ে যদি আপনাদের কোনো উপকার হয় দেশের কাজে লাগে আমি করতে রাজি আছি আসসালামু আলাইকুম আমি সিদ্রাতুল মুন্তাহা চৌধুরী স্যার আপনার কাছে একটা কোশ্চেন হচ্ছে আপনার লাইফের ইন্সপিরেশন কে আমার লাইফের ইন্সপিরেশন তো প্রথমে তো বলতে পারেন যে আমার বড় ভাই করেছেন আমার বড় ভাই শেখাইছেন কারণ আমার বড় ভাই কাছেই আমি মানুষ আমার বাবা মারা গেছেন অনেক ছোটকালে আমি যখন খুব পাঁচ সাত বছর বয়স তখন অতএব আমার বড় ভাই আমাকে সব কিছু স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি তানবীর আহমদ খান আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার আসলে আমি মিজানুর রহমান স্যারের ইউটিউবে সব ভিডিওগুলোই দেখি তার একটা কথা হচ্ছে যে সফলতা থেকে আসলে মেসেজ পাওয়া যায় অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ থেকে বা ব্যর্থতা থেকে হচ্ছে আমরা এই প্রবলেম সমস্যা সমাধানের আর কি উপায়গুলো জানতে পারি তো আপনি কি কি চ্যালেঞ্জ ছিল আপনার জীবনে বা কি কি প্রবলেম ফেস করছেন সেটা যদি একটু বলতেন চ্যালেঞ্জ তো প্রতিটা ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ থাকতে হবে কারণ চ্যালেঞ্জ না থাকলে পর আপনি পারবেন না 
কারণ আপনার চাকরি করতে আসেন তাও আপনাকে চ্যালেঞ্জে যেতে হবে আপনি ব্যবসা করলে তো আর একটু বেশি আপনাকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই আপনাকে আগাতে হবে কারণ এখানে তো ব্যবসা তো যখন করতে হয় সেখান তো শুধু উৎপাদন করলেই হচ্ছে না উৎপাদন করতে হবে উৎপাদন করার আগে অনেক প্রক্রিয়া আছে যেমন সব সমন্বয় করতে হয় সমন্বয় করি এবার আবার মার্কেটে নিয়ে আসতে হয় মার্কেটে যেতে আপনার প্রোডাক্টটাকে যেতে আপনি মার্কেটে যদি দিতে না পারেন বা মার্কেটের মানুষ যদি আপনাকে এটাকে গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু আপনার কোনো লাভ হবে না আমি একসময় প্রথম দিক দিয়ে আমার প্রোডাক্টকে আমি দাঁড়ে দাঁড়ে নিয়ে আমি গেছি সহজে আমার প্রোডাক্ট কেউ নেয় নেই অনেক চেষ্টা করেছি এই ঢাকা শহরে দুই তিন জায়গায় আমি চেষ্টা করেছিলাম তখনকার বড় বড় ব্যবসাদার যারা ছিল সেখান থেকে আমি চেষ্টা করেছিলাম সর্বশেষ হাসিম ইলেকট্রিক উনি ভদ্রলোক মারা গেছেন উনি বড় ইলেকট্রিক ব্যবসাদার ছিলেন ওনার ওখানে ওনার সাহায্য চালা মতি ছিল ওনার আইসি বিল্ডিং আছে তার পাশে ওনার ইলেকট্রিক তো খুব বড় ছিল তো সেই ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি ওনার কাছে মাল দেওয়ার পরে দুই দিন পরে ওনার গোড়া ওনার আগুন ধরে যায় তো ওই যত আমার ক্যাবেল ছিল তা সব ক্যাবেলই পুড়িয়ে গেছিল তো ড্যামেজ হয়ে গেছিল তো উনি বললো কিছু করার নাই আমার তো হয়ে গেছে আমারও তো ক্ষতি হয়েছে আপনি এখন নিয়ে আসলাম তারপরেও কিন্তু আমার থামি থাকা যায় নাই আমাকে চ্যালেঞ্জ নিতে হলো যে পড়েছে আমি কি করো কেন আমার তো ব্যাক করে আসার কোনো কায়দা নাই কিন্তু আমি তো আমার সর্বস্ব যা ছিল যেটুকুই ছিল ধার দিনাই করি বা ব্যাংক ব্যাংকের থেকে কিছু ধার নিয়েছি নিয়ে তো আমি মার্কেটে আসছি তারপরে আমার এই অবস্থা হলো তখন আমার আরও দূর অবস্থা কি করব তাহলে আমার তো তখন আরও চ্যালেঞ্জে যেতে হলো যে না আমাকে আগাতে হবে তখন যে সমস্ত অথরিটি ছিল ব্যাংক ছিল বিসিক ছিল আমার বন্ধু বান্ধব ছিল আমার কর্মকর্তারা ছিল তাদের সহযোগিতা নিয়েই আমাকে আবার সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে যা চ্যালেঞ্জ আগে ছিল তার থেকে আর একটু বাড়াতে হলো যে আমাকে আরও বেশি কিছু করতে হবে তো ইনশাল্লাহ আমার এই সিস্টা কে আল্লাহ তালা কবুল করেছেন এবং কবুল করার ফলেই এটা কিন্তু আমাদের পক্ষে আজকে এই অবস্থায় আমি আসতে পারিছি জি আসসালামু আলাইকুম আমি বিসিকের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার আমি থাকি এখানে এই সুবনবাগ অফিসার্স কোয়ার্টারে থাকি তো তাহের সারের আন্ডারে আমি চাকরি করেছি উনি আজকে গত রাত্রে আমাকে টেলিফোন করে বলছিল যে ইন্টারপ্রিনারশিপের উপর একটা সেমিনার আছে এখানে আপনি যদি উপস্থিত থাকেন তাহলে ভালো হয় তো আমিও আসলে যেহেতু এখন ডিটারমেন্টে আছি তো আজকে ভাবলাম যে আমি এক এই সেমিনারটিতে অংশগ্রহণ করি তো এসেই দেখলাম যে মজিবুর রহমান সাহেব এখানে উপস্থিত হবেন তো আমার একটা স্মৃতি মনে পড়ল উনিশশো পঁচাশি সনে আমি আমি উনিশশো তিরিশ সনে বিসিকে জয়েন করি সিলেটে এবং উনিশশো পঁচাশি সনে আমি সিলেট থেকে বদলি হয়ে লোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে এসে জয়েন করি তো একদিন মজিবুর রহমান সাহেব একদিন আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন আমার যতটুকু মনে পড়ে বিসিক ওনাকে শুধু উনিশশো আঠাত্তর সনে শুধু জমি দেয় নাই ক্যাশ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যালিগেশনের এগেনস্টে প্রথম প্রথম বৈদেশিক মুদ্রায় ওনাকে দুই লক্ষ টাকা ঋণ সম্ভবত ওনাকে বিসিক প্রথম ওনাকে দেয় তো আমার জানার যেটা বিষয় হলো যে আমি বিসিকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আমি এটা গর্ববোধ করি যে মজিবুর রহমান সাহেব যখন উদ্যোক্তা হিসেবে বিসিকে যান বিসিক শুধু ওনাকে জমি দেয় নাই এবং ক্যাশ ফরেন এক্সচেঞ্জের অধীনে ওনাকে প্রথম দুই লক্ষ টাকা দিয়ে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য সহায়তা করেছে তা আমি শুধু জানতে চাই যে বিসি কি কি প্রথম প্রতিষ্ঠান যে যার থেকে উনি প্রথম ঋণটা পেয়েছিলেন সেটা আমার একটু জানার আগ্রহ আর আরেকটা বিষয় হলো বিসিকের একটা স্লোগান হলো এরকম যে ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র নয় দিনে দিনে বড় হয় তা আজকে মজিবুর রহমানকে দিয়ে আমাদের সেই স্লোগানটা সার্থকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মজিবুর রহমান সাহেব বিসিকের সেই ক্ষুদ্র মানে কি বলে শিল্প এলাকা থেকে আজকে একটা বড় একজন উদ্যোক্তা হিসেবে বড় একটি শিল্প পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ধন্যবাদ যখন আমরা আসি তখন এটা সরকারের সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল সেখানে তিনটা ডিপার্টমেন্ট ছিল আপনার দুটো ব্যাংক করতে আপনার শিল্প ঋণ সংস্থা আর হলো শিল্প একটা শিল্প ব্যাংক একটা শিল্প ঋণ সংস্থা দুটো ছিল আর বিসিক ছিল এটা করতো আর তখন ইনভেস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বললে কিছু ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ছিল তো সেটা কন্ট্রোল করতে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই কন্ট্রোল করতো তো কোনো ইন্ডাস্ট্রি করতে হলে পরে 
এই ডিপার্টমেন্টে ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে বা এই ডিপার্টমেন্টে যদি পারমিশন দিত তাহলে করা যেত তাছাড়া কোনো ইন্ডাস্ট্রি করা সম্ভব ছিল না তো আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রি করি তখন বিসিকের সহায়ক হিসাবে ওনারা কাজ করেছেন ওনারা এই সমস্ত নিয়ম কারণ মাইনি তারা এই প্রজেক্ট তৈরি করেছেন এই আমার প্রজেক্ট তখনকার যেটা এখন আমাদের এক নেক বলা হয় এই এক নেকে তখন গিয়েছিল তখন হলো হয়তো ন্যাশনাল কাউন্সিল এটা নাম ছিল তৎকালীন সময় সেই ন্যাশনাল কাউন্সিলে ওখানে যে এটা অ্যাপ্রুভাল হতো বা আমারটাও অ্যাপ্রুভাল হয়েছিল প্রথম যখন যায় তখন অ্যাপ্রুভাল হয় নাই সেকেন্ড টাইমে যখন আবার প্লেস করে তখন অ্যাপ্রুভাল হয় তো সেই সময় যা বিসি যে করেছিল বিসি কি ছাড়া বা এই সমস্ত ব্যাংক ছাড়া আমাদের কোনো করার সুযোগ ছিল না আর সরকারের যে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ছিল এটা প্রতি জেলায় কিন্তু তাদের অফিস ছিল কিন্তু ওই তাদের অন্য কোনো করার ছিল না তারা শুধু প্রসেস করে সেন্ট্রালে পাঠাইতো তো বিসি তার টেকনিক্যাল নো হাও বলেন বা ফাইন্যান্সিয়াল বলেন বা মার্কেটিং সমস্ত বিষয় বিসিক দেখেছেন বিসিক করেছেন এবং তখন বিসিক সরকারের প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিসিক একটু সহানুভূতিভাবে দেখাশোনা করতেন আর ছোট ইন্ডাস্ট্রির জন্য এনারা নির্ধারণ করা ছিল বড় ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিসিক ছিল না মানে খুব দূরও বলতে পারেন কডেজ বলতে পারেন সব রকমই ওনারা সাহায্য করেন এখনও করতেছেন এখনও বিসিক কিন্তু করতেছেন কিন্তু আর্থিকভাবে ওইভাবে এখন সরকারের ফান্ডিং এখন আর বিসিকে করে না বিসিকে এখন জমি দিয়েছে জমির এখন যারা জমি আমরা নিয়েছি সে সার্ভিস দেন কিছু পরামর্শও দেন একেবারে দেন না তা না এখন আপনার কাছে স্যার একটা অন্যরকম প্রশ্ন এসছে এই প্রশ্নটা স্যার একটু ইমোশনাল মনে হচ্ছে ইমোশনাল হলো একজন বলেছে সে আমাদের অ্যাপ্রেন্টিস প্রোগ্রামে ওর নাম নদী পিছনে বসে আছে নদী একটু দাঁড়াবে আচ্ছা সে ওখানে বসে আছে ওখান থেকে প্রশ্নটা আমি করে দিচ্ছি সে বলেছে আপনি আর কি কখনো কি মনে হয়েছিল যে আপনি আর এগোতে পারছেন না থেমে গেছেন একেবারে শেষ আপনার জীবনে না এটা হয়েছিল আমার যখন ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায় সতেরো মাস আমার ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল সে সময় অনেক মানে হতাশা বলেন বা অনেক কিছুই মনে ভিতরে আসছে আমার আর দরকার নাই এখন পারলে নিজের বাড়িঘর বেশি ঋণ শোধ করি বাড়ি আসতে পারলে সে চেষ্টাও করেছিলাম তাও আল্লাহ তালা মঞ্জুর করেন নাই কারণ আমি ব্যাংকের কাছে দিনে আছে আমি চাচ্ছি যে আমি চলে যাব কিন্তু ব্যাংকে দিনা রেখে আমি যেতে পারবো না আমার যাই যেটুকু আছে বেশি যদি হয় বেচার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন আমার ওই আমার সম্পত্তি তো আমার তো এক লাখ টাকা লোকে বলে তিরিশ হাজার টাকা তো কী করে করবো এখন তে বিক্রি করতে পারি না মানে আল্লাহ চাষ না হয়নি এর সব এর সবচেয়ে মজা হলো যেটা আল্লাহ তালা চাচ্ছিলেন না আল্লাহ তালা এখানে নিয়ে আসবেন আপনাদের সামনে আমি এরকম আজকে একটু কথা বলতে পারবো এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসবে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি এই যে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন থেকে এখান থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেলেন এবং কি কি পরিশ্রম কি অধ্যবসায় কিভাবে এখান থেকে আপনি বেরিয়ে আসলেন আমার চেষ্টাটা অব্যাহত ছিল আমি সব জায়গা যা গিয়েছি দরবার করেছি চেষ্টা করেছি আবার বাড়িতে বসে থাকেছি আসছি ঢাকা ঘুরেছি বিভিন্ন জায়গায় বিসিকের কাছে গেছি বিসিক কিন্তু খুব খারাপ ভাষা গালাগালি করেছি করছি ওই যে আমাকে কেন এই প্রজেক্ট দিলেন যেখানে আমার এই প্রজেক্ট চলে না আপনি এই প্রজেক্ট দিলেন কেন তো বিসিক কয়েছে আমি কি করব আমি তো বুঝি নাই তো এখন তারপরেও খুব আঘাতি পারতাম তা না তারপরও আগাইছি 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 আগাতে যে অনেক এখন তো বললাম যে ব্যাংক তো টাকা নিয়ে বাড়িতে বসে থাকে বাড়িতে আসে তখন তো কোনো লোক টাকা দেয় নাই কোনো লোক টাকা দেয় নাই ব্যাংকে গেছি বসে পাঁচ লাখ টাকা দেন তাও দেয় নাই এই জন্য বিক্রি করতে গেলাম হলো না আমি সেই জন্য বেশি টিস দিয়ে আমি দিন আমার আর ইন্ডাস্ট্রির শক মিটে গেছে আমি আর ইন্ডাস্ট্রি করব না আমি এখন যাই ছেলে পেলে খাতি দিতে পারিনি ঠিক মতন নিজে চলতে পারছি না লোকজন 
সব চলে গেছে সাইডি ছুরি কিসের ইন্ডাস্ট্রি চলবে যাই তারপরও আলহামদুলিল্লাহ হয়েছে চেষ্টা করেছি তো আমাকে আমি চেষ্টা করতে করতে আমি এই অগ্রণী ব্যাংকে আমি তখন একটু চেষ্টা করেছিলাম তো তৎকালীন সময় লুকপার রহমান সরকার উনি কুষ্টিয়া গিয়েছিলেন তো ওনাকে আমি আমার বিষয়টা ওনাকে তুলে ধরলাম যে ব্যাপার আমার এই অবস্থা আমাকে বিশ লাখ টাকা দেন তো উনি শুনে টেনে বললে বিশ লাখ টাকা তোমার হবে না কত টাকা দিতে নেবো স্যার ওনার অফিসার কাছে ষাট টাকা দেবে না ইন্ডাস্ট্রি ডুবি গেছে এ দেওয়া যাবে না তার অফিসার বলছে তার বাড়ি কুষ্টিয়া আর এলার সরকারের বাড়ি তো এইদিকে তো সে দিল না তারপরে এলার সরকার বললো ঠিক আছে তুমি চুপ থাকো আমি দেখতেছি উনি এক কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকার লিমিট দিলেন আমি চাচ্ছি বিশ লাখ উনি দিলে এক কোটি পঁচাত্তর লাখ দেওয়ার তার দুই দিন পরে ওনার বিরুদ্ধে নানান কথা উঠে আসলো যে উনি দিয়ে দিয়েছে টাকা তো বলে তোমার চিন্তা করে দেন তুমি চালাও আমি দেখতেছি তো উনি আমাকে দাঁড় করে দিয়ে আসছেন আমাদের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাত উপাচার্য একটি কথা বলবেন আপনি বলেছেন যে আপনি অধ্যয়ন করেছেন ইয়ে করেছেন আপনি কোন সাবজেক্ট পড়েছিলেন আমি কোন সাবজেক্ট পড়ি নাই আমি তো প্রাইমারি পড়াশোনা করছি আচ্ছা এখন ইয়ে এই যে আমরা পড়াচ্ছি এই পড়াশোনার সঙ্গে কিভাবে এই আমি এইগুলি সম্পর্ক করাতে পারি যে আমরা ইয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে চাই যেমন আপনি যখন ইন্ডাস্ট্রি করেছেন ওই সময় ওই ইয়ে ইয়ে ছিল না ওই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি ঢাকা ছিল না এবং ইয়ে ঢাকা ঢাকাটা তখন ডেভেলপ করতে করতেছিল এটা খুব প্রয়োজন ছিল এইটা এইটা আপনি কী করে বুঝলেন তার দুই আর দুই নম্বর হইল আমরা কি আমি তো একজন শিক্ষক আমি ভাইস চ্যান্সেলার এখন আমি কিছু পড়াই এবং ইয়ে করি আমি আমরা ইয়ে পড়াশোনার মধ্যে কি ইয়ে করতে পারি এই ব্যাপারে না ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এখানে তো ইন্ডাস্ট্রি বলি না অনেক ব্যবসা আপনি করতে পারেন অনেক রকম কিছু করতে পারবেন লেখাপড়াও লাগবে লেখাপড়ার পাশাপাশি আপনি লেখাপড়া শেষের পরে তো আপনাকে কিছু তো জীবনের করতে হবে সে আপনি চাকরি করেন ব্যবসাই করেন বা আপনার ইন্ডাস্ট্রি করেন যাই কোনো কিছুটা তো আপনি করা লাগবে একবার বেকার তো আপনি থাকতে পারবেন না আর বেকার থাকলেই তো নানান রকম সমস্যা বাবার হয়তো টাকা পয়সা আছে খায় পরে চলে যেতে পারবে এখানে অনেক ছেলেই হয়তো চাকরি করার দরকার নেই ব্যবসা করার দরকার নাই আমারও তো আলহামদুল্লাহ আমার ব্যবসা করার দরকার নেই আমার ছেলেবেলে ব্যবসা করার দরকার নেই আল্লাহ যা দিয়েছে তাই খাইয়ে চলে যাবে কিন্তু তা তো হবে না এতে বসে থাকা যাবে না ও বসেও থাকা যাবে না আবার আপনার মানে কাজ যদি না করেন তাও ভালো লাগবে না কাজও করতে হবে ওটা করতে এই জন্য ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য আপনাকে বিশেষ করে আমি ইন্ডাস্ট্রির কথাই বলবো ইন্ডাস্ট্রি করতে চাইলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিটা আপনি আপনার কাছে পছন্দ হচ্ছে বা আপনি করতে চান বা কোন ইন্ডাস্ট্রির এই দেশে ডিমান্ড আছে দেশের সব রকম ডিমান্ড আছে আপনি এক্সপোর্টের চিন্তাটা পরে করেন এক্সপোর্টের উপরে এক্সপোর্টের খুব কষ্ট বেশি দেশে প্রচুর ডিমান্ড আছে আমার দেশে ষোলো কোটি লোকের বাস বলি আমাদের দেশে অনেক লোক অনেক ডিমান্ড আছে আমাদের বিদেশের থেকে এখনও প্রচুর আপনার মালামাল খাদ্যই বলেন ইঞ্জিনিয়ারিংই বলেন এগ্রিকালচারই বলেন বহু পণ্য আমাদের দেশে কিন্তু আসতেছে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে হয় এটা এখনও আমাদের দেশে অনেক ইন্ডাস্ট্রি মানে এটা সেট আপই হয় নাই অনেক সেক্টরে করা যেতে পারে সেগুলো আপনাকে একটু খোঁজ খবর নিয়ে কেন যেহেতু আমাদের দেশে ডাটা বেস নাই বা ডাটা ব্যাঙ্ক নাই সেখানে আমি তো ওইভাবে আপনাকে একটু রিস্ক নিয়েই যেতে হবে কেন কোথাও আপনি কোনো তথ্য পাবেন না 
সে কারণে আপনাকে নিজেদেরকে একটু একটু ভাবিয়ে নিয়ে বা এই যে আজকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গেছে বা যে সমস্ত উদ্যোক্তারা ফেল করেছে এটার একটা কারণ ওই কোনো ইনফরমেশন বা কোনো তথ্য না থাকার কারণে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করে বসলাম প্রয়োজন নাই মার্কেট ভালো নাই সেটাকে করতে বা মার্কেট আমি কস্টিং করি আমার প্রোডাক্টকে কস্ট করি আমি মার্কেটে দিতে পারব না সেটা করতে পারছি না করার পরে তো আমার মতন অনেকেই বিপদে পড়বে সেই বিপদ থেকে অনেকে উদ্ধার হতে পারবে বা পারবে না আজকে ক্যাবেল ইন্ডাস্ট্রি যদি করতে আসেন তাহলে বিপদে পড়বেন কারণ আজকে অনেক ক্যাবেল ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে প্রায় ছোট ইন্ডাস্ট্রি আছে প্রায় একশোটা আর বড় ইন্ডাস্ট্রি এখন ধরতে পারেন যে গোটা কুড়ি কাটছে সবচেয়ে বড় হলো আলহামদুলিল্লাহ আমারটা আমার থেকে বড় আর কারোর ইন্ডাস্ট্রি নেই তো তারপরেও আমি মনে করি যে অনেক লোকে হয়তো করতেছে বা এখন অনেক বড় বড় গ্রুপ ইন্ডাস্ট্রি এই ক্যাবেল ইন্ডাস্ট্রি করতেছে করুক তাতে আমার আবৃত্ত নেই কিন্তু সারপ্লাস এই প্রোডাক্ট অনেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য কষ্টকর হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমারটা ভালো চলছে আমার তো কোনো ইনশাল্লাহ অসুবিধে নাই আপনাদের দোয়াতে আমারটা চলছে আমি চালাচ্ছি ইনশাল্লাহ কোনো অসুবিধে হচ্ছে না কিন্তু তাই বলি সবারই যে এই অসুবিধেটা হবে সেটাও আমি বলতে চাই না কিন্তু অসুবিধে হতে পারে এই জন্য একটু খোঁজখবর নিতে হবে কোনটা চলবে কোনটা করলে পারে আপনি ভালো করতে পারবেন মার্কেটিং লাগবে এখন মার্কেটিং তো আরও কঠিন হয়ে গেছে কারণ আমাদের পাশে চায়না দেশ এখান থেকে এত সস্তায় জিনিসপত্র দেয় ইন্ডিয়ার থেকে সস্তা জিনিসপত্র তাদের সঙ্গে আমাদেরকে কম্পিটিশন করি টিকি থাকতে হবে সে কারণে একটু চিন্তা ভাবনা করি আগাতে হবে তাহলে ভালো হবে আর আর লেখা বলা তো করতেই হবে লেখা বলার সাথে এই যে আপনারা ভার্সিটি যে এত ভার্সিটি আছেন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদেরকে এই দেশের ডিমান্ডটা কি এটা আপনাদেরকে জানতে হবে ডিমান্ডের সঙ্গে যদি আপনারা যদি লেখাপড়া যদি না করান তাহলে অসুবিধা হবে বিশ্বাস করেন আমি এখনও আমরা আমাদের ফ্যাক্টরি চ্যালেঞ্জের কোনো লোক পাচ্ছি না আপনারা কিন্তু বহু ছেলেরা পাশ করে যাচ্ছে সহজ ভাস করতে যাচ্ছে আমি প্রতিদিনই দু চার দশ জনের ইন্টারভিউ নেই আমার যা দরকার তা পাই না আমার যে সাবজেক্ট দরকার সেই সাবজেক্টের লোক পাই না কি করব খালি তো ব্যবসায়ী হলি মার্কেটিংয়ের লোক আপনি হলেই তো হবে না মার্কেটিংয়ের তো তাকেও তো জানতে হবে সামনে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে এখানে লেখাপড়ার মান সেরকম না মানে অনেক তফাত আছে সব প্রতিষ্ঠানে ভালো লেখাপড়া হচ্ছে না সেখানে প্র্যাকটিক্যাল নাই বলতে পারি আমরা প্র্যাকটিক্যাল থাকতে হবে এখানে মানে কি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে অ্যাটাচমেন্ট থাকতে হবে সেখানে আমাদের মতন লোকজন নিয়ে কিছু গল্প শোনাতে হবে এই যে আজকে এই ভার্সিটিটা যে এতক্ষণ ইউনিভার্সিটিটা ব্যবস্থা নিয়েছে এরকম ভার্সিটি তো শুধু ওনারটা না এরকম তো অনেকেরই আছে কেন ছেলে বেলেদেরকে আপনারা শিখাচ্ছেন না আমি যেভাবে বুঝাই বুঝালাম কিছু তো বুঝল আপনারা তো নিশ্চয় জানেন চায়নাতে লেখাপড়া জানে না বুড়ো থরথরি বুড়ো তাদেরকে দিয়ে লেকচার দেওয়াচ্ছে তাদের দিয়ে ভাষা জ্ঞানও নাই তারা তাদের ভাষায় বলি যাচ্ছে তাদেরকে প্রফেসর বলে ডাকা হয় সে সার্টিফিকেট পাইছে কিনা এটা বলতে পারবো না তাদেরকে প্রফেসর বলা আমি এরকম বহু এরকম মানুষের সাথে আমার পরিচিতি হয়েছে ওখানে যখন পরিচয় করে উনি প্রফেসর আমি ভাই উনি কৃষির উপরে প্রফেসর উনি তো দেখাচ্ছে এটা ইন্ডাস্ট্রির উনি এক্সপার্ট তো না ওনাকে সরকার থেকে ওনাকে প্রফেসর টাইটেল দেওয়া হয়েছে তো সেই সমস্ত ব্যাপার আছে এখানে জানার বুঝার আমার দেশে হয়তো হয়ে যাবে সময় লাগবে এখন আপনারা আগাচ্ছেন সামনের দিনগুলো হয়তো আরও বেশি বেশি সুযোগ আসবে সেই জন্য সাবজেক্টের উপরে একটু গুরুত্ব দিতে হবে এই দেশে যেমন গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আছে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির উপরে আপনাকে থাকতে হবে ক্যাবেল ইন্ডাস্ট্রির উপরে আপনাকে থাকতে হবে ক্যাবেল ইন্ডাস্ট্রির জন্য কোনো লোকই পাচ্ছে না এই যে আপনারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পড়াশোনা করান যে পড়াশোনা করান এতে তো প্র্যাকটিক্যাল অনেক ভার্সিটিতে প্র্যাকটিক্যাল বলে কোনো জিনিসই নাই যারা 
খুব ভালো ছাত্র না ছাত্র ছাত্রী না তাদেরকে উচিত একটু প্র্যাকটিক্যাল কোথায় আছে একটু জানা বোঝা শেখা পাশাপাশি যে ক্লাস করতেছেন ক্লাসের পাশাপাশি কোথাও দেখেন এমনি যে দেখেন চাকরি করার দেখেন এমনি খোঁজ করেন তাহলে পরে অনেক আইডিয়া বাড়বে অফিসে চাকরি দেওয়া কেন কোনো বন্ধু বান্ধব থাকলে সেখানে যে দশ মিনিট হলো যে বসেন না কি করে শোকেন দেখেন কিভাবে তারা কাজ করতেছে তাহলে পরে অনেক কাজে লাগবে আমার দরকার মানুষে মানুষ আমার দেশে প্রচুর শিক্ষিত মানুষ আছে কিন্তু আমরা আমাদের তাদের থেকে যে আমরা এই দেশের জন্য ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক বা রিসার্চিংয়ের জন্য কাজ করা মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কম খুব কম তো রিসার্চ করবে কি না এই ডেভেলপমেন্টটা যে তো চাই এ দেশে তো দরকার করতে হবে তো আত্মাদের অবদান যারা এখনকার যারা শিক্ষিত হচ্ছেন তারাই তো করবেন তার প্রতি যদি সেই জিনিস যদি না থাকে চেষ্টা না করেন তাহলে পাবেন কোথা থেকে আমি এখন ইন্ডাস্ট্রি করেছি আমার ইন্ডাস্ট্রি দেখি আপনার চিন্তা করলে হবে না আপনি আমার থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রি করেন আমার কোনো আতিত্ব নাই এবং এইটাই মানসিকতা স্যার এই এইটাই প্রেরণা ওদের জন্য আর আপনাদেরকে আমি বলি যদি আমার কাছে কোনো জিনিস যদি আপনাদের জানা বোঝার জন্য যেতে চান আসতে চান আমার সাধ্য মতন আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করব অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সৈয়দ নাসির সাহেব আপনাকে একটু বিনীত অনুরোধ করব যদি এক মিনিট আমাদের ছাত্রদেরকে কিছু বলেন জি আসসালামু আলাইকুম আজকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটা পুরোটাই মুজিবুর রহমান স্যারের আমি আমার বলার কিছু তেমন কিছু নেই তো স্যারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে স্যার তো নিজে বললেন চিনি শিক্ষিত না তো এখন আমরাও খুব বেশি শিক্ষিত না আমরা যখন কেউ কে নিয়োগ করতে যাই শিক্ষিত ছেলে পেলেরা অশিক্ষিত লোকের সাথে কাজ করার সময় আমি দেখছি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না আপনার ক্ষেত্রে এটা সুখকর অর্তিক্ত কি অভিজ্ঞতা আপনি পেয়েছেন আমার এখানে যে অভিজ্ঞতা আমি যা দেখেছি এটা কিছু আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে যেমন আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আর বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার এ কখনও যদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যদি ডিপার্টমেন্টের হেড থাকে তার আন্ডারে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারও কাজ করতে চান না একদম চলো সিভিল হোক ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কেউ করতে চান না ঠিক তেমনি একজন এক্সপার্ট সে হয়তো ম্যাট্রিক পাস কিন্তু আপনার তো মাস্টার ডিগ্রি করে যাচ্ছেন এখন তো শিখতে গেলে তো ওই লোকটার কাছে শিখতে হবে কিন্তু আপনারা শিখতে চাচ্ছেন না তো সেখানে আমি কী করতে পারি এই জন্য আমি একবার আমাকে পলিটেকনিক্যাল থেকে মিটিং টিটিং করে আমাকে বললো যে আপনার ওখানে কিছু ছেলে আমি এখানে দেবো আপনার ওখান থেকে তাদেরকে শিখাই দেন অ্যাটাচমেন্ট করে দিল ঠিক আছে আমি একটু এ কারণ তো আমাকে ফান্ড দিয়েছে ওদের যে সমস্ত তাদের কাজের জন্য যে খরচপাতি লাগবে সেখানে কিছু ফান্ডও দিয়েছে আমাকে তারপরে আমাকে পরীক্ষার রেজাল্ট মার্ক আমাকে এটা দিয়েছে যে এই মার্ক আপনি দেবেন সেই জিনিসটা আমি নিলাম নেওয়ার পরে কিছুদিন আমি এই ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে ওই পক্ষে ছিল তো আসে ক্লাস আসে তো ওখানে ছিল যে তার অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিতে পারবো তার আমার ফ্যাক্টরির যে নিয়ম সেই নিয়মে তাকে চলতে হবে কিন্তু তারা আশা ধরল কোনো দিন টাইমলি আসে না আসেই ওই সাঁতে চলে যায় ও ফাঁকা জায়গায় যে গল্প করে ওই যে ভার্সিটিতে যেরকম কলেজে যেরকম গল্প করে এরকম তো আমি একদিন ঢেকে বললাম যে আরে বাবা তোমরা এরকম করো তাহলে আমার আমি কি তোমার মার্ক দেবো না কি আর আমি তো তোমার দিতে পারবো না তো বলে যে এরকম করে কথা বলেন যে ঘাট সোজা করি কথা বলেন আমার বলছে তো আমি বললাম যে এ তো খুব মুশকিল এ তো কবে আমাকে মারবে তা আমি প্রিন্সিপালকে বললাম স্যার আমি আপনার লোক রাখতে পারবো না আপনি ওনাদের দুইজন শিক্ষক আমার কাছে আবার দিয়েছিল তাদেরকে গাইড করার জন্য তাদের তো বলে স্যার আপনারা কথা বলেন প্রিন্সিপালকে বললাম প্রিন্সিপাল বললো যে তাই আমার আমি আপনার টাকাও দরকার নেই আমার এতে নেই আমার মায়ের খাওয়া দরকার নেই আপনার লোক আমি নিয়ে যান আমি দুই দিন পরে রিলিজ করে দিলাম লোক ফিরাই দিলাম কিন্তু তোমাদের আপনাদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনারা এই কাজগুলো করেন না শিক্ষার জন্য একটু ধৈর্যর সাথে শিক্ষাটা নিতে হবে না হলে শিক্ষা যাবে না পরে একটু উস্তাদি খাটান 
পরে মাতব বাড়ি খাটান কোনো অসুবিধা নাই তো আপনার কাছ থেকে আসবে একসময় তো আপনি সুযোগ পাবেন একসময় তো আমি যেমন কেউ আমার কথা শুনে নাই তো কোনো সুযোগ দেয় নাই আজকে হয়তো আমার কথা আপনারা শোনার জন্য একটু চেষ্টা করতেছেন বা আগ্রহ করে বসে আছেন কষ্ট করতেছেন আমরা সবাই লাগিয়ে এখানে আসছি এরকম কিন্তু শিক্ষার সুযোগ জীবনে অনেক জায়গা থেকে নিতে হবে শিখতে হবে তাহলে ভালো হবে না তো আমি শেখাতে পারবো না তো আমার যদি ঘাট সোজা করে কথা বলতে পারবো আমি শেখাবো কি করি অনেক 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 ধন্যবাদ একটা প্রশ্ন খুব অসাধারণভাবে এসছে ওইখানে যে তরুণদের জন্য আপনার মাথায় এখন কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে কিনা তরুণদের জন্য তরুণদের জন্য তো সব সময় ছিল সব সময় আছে তরুণদের আগে থেকে তো তরুণ আসতেছে আমি তো একসময় তরুণ ছিলাম সেখান থেকে তো আমরা আসছি আমি তো যখন আমার বয়স দশ বছর না তখন থেকে আমি আমার ব্যবসায় আমি আসছি আমার টোটাল ব্যবসার বয়স আমার ইন্ডাস্ট্রির বয়স হলো সাঁত্রিশ বছর উনিশ বছর আমি দোকানদারি সাপ্লাই ব্যবসা করেছি তো আমার তাহলে হিসাব করেন ছাপ্পান্ন সাতান্ন বছর হলো আমার টোটাল ব্যবসার তাহলে আমার বয়স কতটুকু আমি এখন সত্তর বছর বয়স আমার হয় মানে চলতেছে ধরেন তা আমার এটুক বয়সে যেতে আমি যাই তাহলে তাহলে আমি তো তরুণ নামে সামনে শিশু ছিলাম শিশু অবস্থায় আমি চ্যালেঞ্জে আসছি তো আসসালামাইকুম আসলে আমার এই যোগ্যতা নেই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলবো কারণ এখানে আমার আব্বা আছেন সুফি মিজান চাচা আছেন সবুজ সাহেব আছেন ওনারা অনেকেই মানে অনেক দূর এগিয়েছেন আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকলেই এবং ওনারা কিন্তু সকলেই আমি একটা জিনিস আপনাদের সামনে বলতে চাই সেটা হচ্ছে ওনারা সকলেই কিন্তু মানে অনেক আর্লি শুরু করেছেন হয়তো আমরা আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছি স্টুডেন্ট হিসাবে তাদের থেকেও হয়তো আর্লি শুরু করেছেন ওনারা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সকল প্রতিবন্ধকতা ছিল সব কিছু প্রতিকূলতা ছিল সবগুলোকে কিন্তু ওনারা কাটিয়েই কিন্তু এই জায়গায় এসছেন তো সেই জায়গাটাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে যদি লক্ষ্য পূরণ করতে হয় আমাদের কোনো লক্ষ্য যদি আমরা নির্ধারণ করি তাহলে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট না হানড্রেড টেন পার্সেন্ট প্রয়োজন হলে সেখানে দিতে হবে আমি আশা করি যে আপনারা সকলেই ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা যেই যাই বলি বা আপনারা যে যেই সেক্টরে আপনারা ভবিষ্যতে কাজ করবেন সেখানে আপনারা সবাই সফল হবেন এবং আজকের এই সুন্দর পরিবেশে আমাদেরকে এইভাবে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি সবুর খান সাহেবকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং ডেফোট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সেই সঙ্গে আপনাদের সকলকে যে আমার ধৈর্য ধরে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য থ্যাংক ইউ আমার মজুবুর রহমান স্যার আমাদের এইরকম একটা অনুষ্ঠানের কলম বাস সবুর খান স্যার শুধু মন্ডলী ইসলাম আলাইকুম একশো টাকা বেতন জীবন শুরু করছি আজকের হিসাবে এক ডলার টোয়েন্টি সেন্টস আজকে আল্লাহ এখানে আনছে আমরা সরকারকে পাঁচশো ছয়শো সাতশো কোটি টাকা বছরে দিচ্ছি মাসাল্লাহ আর আমার সবুর খান স্যার বলছে প্রথম বাংলাদেশে নতুন গাড়ির ফ্যাক্টরি আমরা করছি আগামী ডিসেম্বর থেকে ইনশাল্লাহ নতুন গাড়ি আসবে একটা গাড়ি তৈরি করতে নয় হাজার তিনশো বত্রিশটা পার্টস লাগে আমাদের ধীরে ধীরে শুধু অটোমোবাইলসের জন্য নয় হাজার তিনশো বত্রিশটা ফ্যাক্টরি লাগবে আমি জানতে চাই তোমাদের মধ্যে কারা সেই সৈনিক সেই বীর পুরুষ কারা আছো যে সেই ইন্ডাস্ট্রি করে আমাকে সহায়তা করবে আমি থ্যাংক ইউ If your heart is in your dream, if your heart is in your dream, no desire is too extreme. Alba Edison, Shod Kaz, Ebon Shundar Bhavana, Basto Baita Hobi, Karan, Ebon Shate Mahashokti Bidhatar, Kurumar Shrutu Haram Ishtita Ase. Amade Shammeh, একজন মহান সাধক বসে আছে 
যিনি জিরোপ থেকে হিরো হন জীবনে কত বিপর্যয় গেছে কত কষ্ট গেছে আর আমি তার সুযোগ্য সন্তানের যে বক্তব্য রাখলেন তার সুর ধরে তোমাদেরকে একটা ট্যাবলেট আজকে বলতে চাই কে ট্যাবলেটটা খাইতে রাজি না একটু হাত উঠান সবাই খাবে না তো হাত তালি ধরে এই তালিতে আমি বিশ্বাস করি না আবার হাত তালি এবারও হয় না আবার আমার সাথে বলেন আই ক্যান ডো উই ক্যান ডো বাংলাদেশ ক্যান ডো ডেফোডুল ইউনিভার্সিটি ক্যান ডো আমি আমাদের আমার মুরব্বীর ছেলে কি নাম বাবা যে তোমার পারভেজ পারভেজ আমার এক ছেলের নাম পারভেজ তোমাদের কাছে ট্যাবলেট বলি আজকে এক একটা মানব সন্তান তো বিধাতা এক একজন রাজপুত্র করে পৃথিবীতে প্রয়াণ করেছেন সীমাহীন অসীম অনন্তের আধারে মানব সন্তান তো মকানই আসলে তু দরলা মকান এ দোকান দর বন্ধ বক্সা দোকান মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকে ভ্রমী বিশ্ব ভ্রমী বিষয়ে মানব সন্তানের মতো এত শক্তিমান এত সৌন্দর্য মন্ডত সৃষ্টি বিশ্ববিধাতা আর কাউকে তৈরি করেন নাই এই মানব সন্তান যদি তার শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে দ্য হাইয়েস্ট আর্ট ইন হিউম্যান লাইফ ইস টু এন দ্য ডর্ন উইল ফোর্স লাইন ইনসাইড ইউ দিন এন্ড টু নার্স ইট টু ফেস দ্য ট্রায়ালস অফ লাইফ ম্যান ফুল উইথ কারেজ এন্ড ডিটারমিনেশন টু রিজ দ্য আলটিমেট ডেস্টিনেশন আমার ভাইজান বলেছেন জীবনের বাধার কথা কষ্টের কথা সমস্যার কথা কিন্তু তোমরা মনে রেখো ইফ ইউর হার্ট ইজ ইউর ড্রিম নো ডিজায়ার ইস টু এক্সট্রিম তোমার যদি সেই মনের একাগ্রতা তোমার স্বপ্ন গোল এবং তুমি কতটুকু নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী আমার মুজিব স্যার বলছেন সেটার উপর নির্ভর করবে তুমি জীবনে কতটুকু বড় হবে কতটুকু সাকসেস হবে একজন ইন্ডিয়ান বংশে বলেছেন No one ever attains by the Amazon success by simply doing what is recorded of him. It is the amount of excellence what is over and above the required determines the greatness of ultimate distinction. Tablet number one. To be given a kato to kun baro hare. Shaitan yir ghar karve. To be present a trik to kato to kun kas kunve. যারা সাধারণ মানুষ তারা কাজ করে নয়টা থেকে পাঁচটা যারা অসাধারণ মানুষ তারা কাজ করে পাঁচটা থেকে নয়টা তুমি বলতে পারো স্যার মজিব স্যার মিজান স্যার সবুর স্যার আপনারা অনেক পয়সাওয়ালা বড়লোক হয়ে গেছেন আপনারা কত ওয়াজ করবে না আমাদেরকে নিয়ে ন এটা ওয়াজ না আমরা শুরু করছি একশো টাকা বেতন থেকে আর মুজিব সাহেব শুরু করছে ছয় সাত দশ বছর বয়স থেকে দীর্ঘদিনের সাধনা তোমরা বলতে পারো অফিস নাই আদালত নাই অনেকে বলছো তোমরা আমার বাবার টাকা নাই পয়সা নাই আমি কিভাবে মুজিব বলছে বিজ্ঞান মানুষের অভাব নাই কিন্তু কাজের মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না কাজ করার মানুষ ছেলেদের প্রবণতা সুট পড়বে টাই পড়বে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যে মেশিনের ভিত্তি গিয়ে কালি লাগায় কাজ শিখবে তার অভাব আছে তোমরা সত্যিকার ভাবে যদি কাজ শিখতে পারো যিনি মূর্খ কাজ করতে করতে শিখছে তাকে ওস্তাদ ধরে তাকে মুরব্বী ধরে তাকে সম্মান করে তোমরা কাজ শেষ শিখ তারপর স্যার বলছে তোমরা একদিন ডিক্টেট করতে পারবে মার্টিন রুথ আইটিন জুনিয়র বিশ্ববিখ্যাত মনীষী নোবেল লরিয়েট মালালা আগে ইংলিশ ছিলেন ইয়াংগেস্ট নোবেল লরিয়েট তার একটা কথা তোমাদেরকে বলে দেয় এটা দুই নাম্বার ট্যাবলেট তোমরা যারা বলো টাকা নাই পয়সা নাই অফিস নাই আদালত নাই আমি কিভাবে মজুর হব মজুর হতে একদিনে পারবানা মুখুর গরজে 
তো মানুষ মুকুল ভাসবি আগুনে ফুল ফোটাবি বাস্তুটাবি সবর বিহনে দেখনা আমার পরম গুরু সাই যোগ যোগ আনতে ফুটায় মুকুল তারা হুরা নাই মেচুরিটি লাগবে সময় লাগবে ধৈর্য লাগবে সাধনা লাগবে ডিটারমিনেশন লাগবে কারেজ লাগবে মাত্র লুথার কিন বলেছেন ইফ এ ম্যান ইজ কল টু এ স্ট্রিট সুইপার হি শুড সুইপ দ্য স্ট্রিট ইভেন এজ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো পেন্টেড বিথোবেন কম্পোজ মিউজিক অর শেক্সপিয়ার রোড পয়েট্রি হি শুড সুইপ দ্য স্ট্রিট সো ওয়েল দ্যাট এনি গোস ফ্রম হেভেন অর আর্থ উইল পোস্ট টু সে হি আর লিভ দ্য গ্রেট স্ট্রিট সুইপার হু ডিড হিজ জব উইথ এক্সেলেন্স মার্টিন লুথার বলতেছেন আমাদের দেশে সুইপারের নিচে কোনো চাকরি নাই এই পৃথিবীর জমিনে অনেক সুইপার বাদশাহ হয়ে দেখা গেছে বারাক ওবামা এতিমখানাতে মানুষ হয়েছে বিল ক্লিনটন এতিমখানার মানুষ তারা পৃথিবীর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে মার্টিন লুথার কিন বলতেছেন কোন মানুষ যদি কোন মানুষকে সুইপারের চাকরি দেয় আমাদের দেশে সুইপারের নিচের কোনো চাকরি নাই সুইপারের চাকরি যদি কাউকে কেউ দেয় সেই সুইপার যদি সেরকম গভীর প্রত্যয় মনোযোগ সাধনা অধ্যবসায় নিয়ে কাজ করে যেরকম অধ্যবসায় নিয়ে শেক্সপিয়ার কবিতা লিখতেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ইতালির পেন্টার যার পেন্টিং এক একটা কোটি কোটি ডলারে বিক্রি হয় যে গভীর তপস্যা নিয়ে তিনি পেন্টিং করতেন বিথবেন জার্মানির সঙ্গীতের সম্রাট ছিলেন যিনি গভীর তপস্যা করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ক্লান্তি করে কঠোর সাধনা তপস্যা করেছে সে রাস্তার সুইপার যদি সেরকম মনোযোগীতা সুইপারি কাজ করে এই পৃথিবী অথবা স্বর্গের যে কোনো মেহমান আসুক তিনি ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইতে বাধ্য হবেন এবং বলবেন এখানে একজন মহান ঝাড়ুদার ছিল যে তার সমস্ত সত্তাকে উজাড় করে কাজ করে গেছে তোমরা শুরু করতে হবে শুরু করার আগে বিবেচনা করতে হবে আমি তুই নিয়ে শুরু করব বিশ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ পাশে নেপাল ভুরাট বার্মা ইন্ডিয়া ধরলে আমরা দুশো কোটি মানুষের দেশ তোমার যদি প্রোডাক্ট সুন্দর হয় বিআরবি ক্যাবেল আমরা বিআরবি ক্যাবেলের কাস্টমার আমরা ভবিষ্যতে কিনব মাল কোন ক্যাবেলের কাছে যাব না এর কারণ কি এর কারণ হলো কোয়ালিটি 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 এবং তিনি কমিটমেন্ট ইনি যা বলেন উনি তাই করেন সোললি বললি করলি তো মরলি আমার তো বিচ্ছে জ্বালা বহুত এই জ্বালা দুই চার পাঁচ দশ বিশ ঘন্টায় হবে না সারা জীবনের জ্বালা দু একটা কথা তোমাদের কিন্তু জ্বালা মিঠে যাইতে চেষ্টা করি ইট হ্যাড বিন এ ব্রিলিয়ান পারফরমেন্স বাই দ্য গ্রেট ম্যাস্ট অফ বিথ হোভেন দ্য লিসেনার হ্যাড বিন আনসোল্ড বাই দ্য ম্যাজিক অ্যান্ড ভার্সুয়ালিটি অফ হিস মিউজিক হোয়েন দ্য কনসার্ট ওয়াজ ওভার বিথ হোভেন ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই হিস ফ্রেন্ডস অ্যাডমায়ার্স and relishers who are eager to express their profound gratitude and appreciation to Beethoven. Good wishes and salutations were heaped on the gifted composer. In the meeting, a rich woman exclaimed, I am envy the gift of genius that God has bestowed upon you. Now, if only I had been blessed with such a genius. Bithoven, at a onushthan in the manush muhi to hai gase. Onushthan sheshe loke re dore ar se bithoven re kase. Salam di chhe, kodum bhuchi kore se, kyo autograph ni chhe, dhunna bad di chhe. Ek zon dhoni mohila. Bithoven ke bhalen, Bithoven, tumare genius de kya, aamar hengsha lag de se. Jodhi bhagavan, bidhata, আল্লাহ যদি আমাকে এরকম জিনিয়াস দিত আমি সৌভাগ্যবান হইতাম 
Beethoven, কি বলছে শোনা হোয়াট ইজ জেনিয়াস জেনিয়াস ইজ নট এনাফ ডিয়ার ম্যাডাম ইন্টারপোস্ট বিথোভেন ইট রিকোয়ার্স প্র্যাকটিসিং অন দ্য পিয়ানো এইট আওয়ার্স এ ডে ফর নন স্টপ ফর্টি ইয়ার্স জেনিয়াস ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পার্সেন্ট ইনস্পিরেশন এন্ড perspiration the flame of life cannot be borrowed from others it must be kindled from the temple of one's own self tumar idhe go bhi jeno shob shopno jagte hobe sei dream tumake korte hobe eta kono tablet ta tumi pop dokane je kinle pani je khele matar matha shele gelo it is a non stop it is a continuous journey towards eternity amader deshe bole je pakhi ural dey ছোট সমীর দর ফরায় আমার নজির স্যার আছে আপনারা এখানে যারা আছেন জ্ঞানে গুণে আমি সকলের কাছে আমার নিবেদন রেখে যাই তোমাদের জীবন অসীম অনন্ত জগতের আধার সীমাহীন অসীম তোমাদের জীবন কিন্তু সেই জীবনকে যদি তোমরা সত্যিকারভাবে কাজে লাগাতে চাও তোমাদেরকে কাজ করতে হবে আমি সলিল চৌধুরীতা ছোট্ট কবিতা এক বছর চাবি সলিল চৌধুরী উত্তরাধিকার সত্য পেয়েছি শুধু এক গুচ্ছ চাবি ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি মা বললেন যত্ন করে তুলে রেখে দে তারপর যখন বয়স বাড়ল জীবন এবং জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে হলো পকেটে সম্বল শুধু সেই এক গুচ্ছ চাবি ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি কিন্তু যেখানে যাই সামনে দেখি প্রকাণ্ড একটা দরজা আর তার মাঝে ঝুলে আসে একটা প্রকাণ্ড তালা পকেট থেকে চাবির গুচ্ছ বের করি এই চাবি সেই চাবি ঘোরাই ফেরাই লাগে না খোলে না ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরি মা দেখেন আর হাসেন বলেন ওরে তোর বাবার হাতেও সেই চাবি দিয়ে দরজা কোনোদিন খোলে নেই শুনেছি নাকি তার বাবার হাতে খুলতো আসল কথা কি জানিস আসল কথা এই সব চাবি হল সততার চাবি এই চাবি হল সত্যের চাবি এই চাবি হল সাধনার চাবি এই চাবি হল যুক্তির চাবি ये चाबी हल निष्ठार चाबी आजकल और ओ चबी दिए ये सब दरजा खोले ना तबुओ तु भेजे दिस ना तु जो चले जा तर सतान हाथे दिए जास यब चबर गुच्छ हतो तर हाथी माना हतो क्या तर हाथी एक दिन ओ सब सततार चबी सत्यर चाबी जुक्त चाबी साधनार चाबी পরিশ্রমের চাবি নিষ্ঠার চাবি দিয়ে জীবনের বন্ধ দরজা খুলে যাবে খুলে যাবে ইসলাম আলাইকুম মিজান স্যার এবং মুজিব রহমান স্যার দুজনের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনিরা যে পরিশ্রম এবং যে সাধনার কথা বলছেন তানারা কি তানাদের পুত্রদের মধ্যে বা কোনো কয়জন পুত্রের মধ্যে সেই পরিশ্রম এবং সাধনা मार्शल्लाह শান্ত মানবীয় গুণাবলীতে সমৃদ্ধ কর্মনিষ্ঠ এবং তারা সারা বিশ্বে বিচরণ করে কাজ করতেছে ইনশাল্লাহ আমাদের সন্তান একটা কথা মনে রাখবেন সন্তানকে যদি মানুষ করতে হয় প্রথম বাবা মাকে মানুষ হতে হবে সন্তানকে যদি পরিশ্রমী করতে হয় বাবা মাকে পরিশ্রমী হতে হবে বাতপাড়ের ঘরে সাধু জন্ম হবে না এই যে মুজিব সাহেব এই যে পারভেজ 
এগুলি একদিনের ফসল না আল্লাহ মানুষকে দয়া করেন সেজন্য সকলের কাছে বিনীত নিবেদন যারা আমরা পরিবারের মধ্যে আছি যাদের সন্তান সন্ততি আছে একটু বলে রাখি ইফ ইউ গিভ ইউর সান্স অনলি দি থ্রি আর্টস অফ রিডিং রাইটিং অ্যান্ড অ্যারেথমেটিং অ্যান্ড ডু নট গিভ ইম দি ফোর্থ আর অফ রিলিজিয়ান ইউ ক্যানট সেভ ইম ফ্রম দ্য ফিফথ আর অফ রাস্কালিটি দ্য বেস্ট অফ দি ওয়ার্ডস ইজ দি ওয়ার্ডস অফ আল্লাহ দ্য বেস্ট অফ দি গাইডেন্স ইজ দ্য গাইডেন্স অফ প্রফিট মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম দ্য বেস্ট গিফট and wealth our children can inherit from their parents is the gift of the learning of the holy quran and traditions of the prophet sallallahu alaihi wasallam and life history of the great people of the universe santan ke manush korte amra dhormi onubhuti theke bad dile cholbe na amaderke nobi jon onushashon mante hobe quran kitaber obosshoi amaderke forjian korte hobe jodi ta na koren ei je dekhen selera koto boro bidyan manush ei artisan রেস্টুরেন্ট কি ঘটনা ঘটাইল তাদের কাছে বিদ্যা ছিল বিনয় ছিল না মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল না মানবীয় গুণাবলী ছিল না এবং বাবা মার তরফ থেকে তারা সেই অনুশাসন লাভ করতে পারে নাই আজকে আমাদের সকলকে বিনিবেশে কাজ করতে হবে বাবা মা সন্তান শিক্ষক মন্ডলী সমাজ হিতৈষী আমরা যারা আছি মুরব্বী মানুষ সকলকে মিলে আমার সন্তানকে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য চরিত্রবান হওয়ার জন্য ভ্যালু সিস্টেম করার জন্য আমাদেরকে মানুষ হতে হবে মনে রাখবেন দ্য রিয়েল ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডস অন টু কাইন্ডস অফ ডেভেলপমেন্ট ওয়ান অ্যাকুমুলেশন অফ ওয়েলথ থ্রু ট্রেড কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আদার ইস টু চ্যারিজ দ্য ভ্যালু সিস্টেম অফ দ্য পিপল অ্যাবিলিটি অ্যান্ড ক্যারেক্টার অ্যাবিলিটি উইল টেক ইউ টু এ গ্রেটার প্লেস বাট ক্যারেক্টার উইল হেল্প ইউ টু বি দেয়ার আমাদের অ্যাবিলিটি লাগবে আমরা লক্ষ কোটি টাকা কামাই করব সাথে সাথে আমাদের চরিত্র লাগবে আর একটা কথা তোমরা মনে রাখবে দেয়ার আর টু থিংস ইন লাইফ ওয়ান ইজ রিকোয়ারমেন্টস আদার ইজ পারপাস খাই দাই পড়ি গাড়ি বাড়ি ওষুধপত্র পোশাক সমস্ত কিছু রিকোয়ারমেন্টস অফ লাইফ কিন্তু এটা কিন্তু জীবনের পারপাস নয় পারপাস অফ লাইফ is not only to be a moneyed man to be a wealthy man purpose of life is to be a good ordinary man with love care and compassion allah bolchen quran er moddhe amar nabi ji hadith e kuchhir moddhe bolechen allah boltechen oh my servants i have created you for myself and i have created all of the universe for you my right over you is that whatever i have created for you should not engage you and make you heedless to me amra prachojjo kamai korbo sat charitra diya sat guna bole diya eke bhalo kaaje lagabo manusher jonno desher jonno dosher jonno tate manusher mongol hoy amar bhai sobu saheb ei bidyaniketon toiri korchen keno kichu alokito manush korar jonno tumra sundor bhabe lekha pora sikhbe manobiyo guna boli arjon korbe bhalo manush hobe আলোকিত মানুষ হবে দেশকে সমাজকে তোমরা বিনির্মাণ করবে এটি আমাদের সকলের জীবনের পারপাস অফ লাইফ থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনার জি আমার ভাই বলেছেন না ঠিকই আছে এত বলবেনই কারণ আমার জীবনে এত কিছু হলো আমার ছেলেবেলেরা কি করতেছে ছেলেবেলেদের কি আমি কি দিলাম বা ছেলেবেলেরা কি নিল বা কি করতে এখন করছে আমি মনে করি যে আমার জামাই আমার দুই ছেলে যা করছে আলহামদুল্লাহ আমার অবর্তমান আমার বর্তমান তারা সবকিছু করতে পারেন এবং করেন এবং তাদের দ্বারা কোনো অসুবিধা হবে না বলে আমি মনে করছি এবং এই সমাজকেও তারা অনেক কিছু দেখছেন ভবিষ্যতে দেবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা সেই কামনা যে ওদেরকে সময় দিয়ে দেন কেমন আমার বড় ছেলে ধরেন আমি আমার ব্যবসার সঙ্গে অ্যাটাচ করেছি প্রায় 20 বছর 20 বছর আগে থেকে সে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বানাইছি আমি তারে 
ছাগল তার বয়স বেশি পর্যন্ত চব্বিশ পঁচিশ হয় নাই কারণ হল আমি তখন থেকে ওকে শেখানোর চেষ্টা করেছি নিয়ে নাও আমি তো আমার বড় ছেলে কিছু সম্পত্তি ভাগতে দিয়ে দিয়েছি ছোট ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি জামাইকে দিয়ে দিয়েছি যাতে আমার অবর্তমানে এরা যাতে কোনো ফ্যাসাদ না হয় সেটাও করে দিছি আর ওরা সবাই তিন ভাই বোনে জানে যে আমাদের সব কিছু সেটেল হয়ে গেছে এখন যার যা আমাদের কামাই করে নিচ্ছে যার যা প্রতিষ্ঠান সে সে পাচ্ছে স্যার আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় আমি বিআরপি ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার এডুকেশান আসলে একটা প্রশ্ন ছিল স্যারের আমাদের দুই ছাড়ের কাছে করেছিলেন সুফি মিজানুর রহমান স্যারের কাছে এবং আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ বজুর রহমান স্যারের কাছে করেছিলেন যে তার ছেলেরা কেমন যোগ্য বা যারা দায়িত্ব পালন করতেছে তো আমি বলবো যে আসলে যারা বড় মাপের মানুষ হয় তারা তো নিজের কথা নিজে ওইভাবে বলতে পারে না তো আমি একজন কর্মকর্তা দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করতেছি আমি শুধু এতটুকু বলবো যে আমাদের স্যারা আমাদের যে এখানে আমার মাননীয় এমডি মহোদয় আছেন পারভেজ রহমান বিআরবি কাবুল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এমডি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন স্যারের ছোট ছেলে মিস্টার শামসুর রহমান তিনি এমআরএস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন স্যারের মেয়ে তিনি কেম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন স্যারের জামাই কেম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এমডি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এখন আমরা আসলে স্যারদের আন্ডারে কাজ করি আমরা আসলে ভালো বলতে পারবো মনে হয় যে আমাদের স্যাররা কেমন আমি চরম শ্রদ্ধার সাথে বলি এখানে আমার আসলে কথা বলা উচিত না এখানে সুফি মুজার মিজানুর রহমান স্যার রয়েছেন ডেপুটি গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যার রয়েছেন আমাদের ভিসি স্যার রয়েছেন জ্ঞানী গুণী রয়েছেন তবু বিনয়ের সাথে শুধু আমি একটি কথা বলবো যে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু দেখা হয় না এই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিশের উপরে একটি শিশির বি আমি আপনাদের কাছে আমাদের মানে এমডি মহোদয়ের কাছে স্যারা বলছিলেন যে আমাদের ফ্যাক্টরি দেখতে যাবেন স্যার বলেছেন যে যাবেন আমি সচক্ষে দেখে আসতে বলবো যে আমাদের এমডি মহোদয়রা কেমন তো কর্মকর্তা কর্মচারীদের যে আকাঙ্ক্ষা থাকে তারা সকলেই মনে করে যে কেমন চাকরি কোথায় চাকরি করব কালান্ডারে চাকরি করব তো আমার এই অনুভূতিটুকু আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে আমার সকল কর্মকর্তা কর্মচারী আমরা মনে করি আমাদের ফ্যাক্টরিতে আমরা চাকরি করি আমরা পরের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি না আমাদের মানুষ কেমন মানুষের এমডি এমন এমডি এমন গুণবতী এমডি ধন্যবাদ সকলকে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আমি একটু ছোট্ট একটা উদাহরণ তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরি যে আসলে আমি কিন্তু ওনার ছেলেকে আজকেই দেখলাম তাই না আমি আগে কখনো দেখিনি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যে তাকে দেখলাম যেমন আমরা আমাদের অবস্থান থেকে কীভাবে বিবেচনা করি যেটা সবসময় ছাত্রছাত্রীদেরকে বলি যে দেখো ব্যবহারের মাধ্যমেই তোমাকে কিন্তু বের হয়ে আসতে হবে কারণ আমি যখন কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করলাম তখন কিন্তু আমি পারভেজ সাহেবকে জানি না যে উনি মজিবুর রহমান সাহেবের ছেলে কিন্তু লক্ষ্য করো আমি ঢুকার সাথে সাথেই উনি কিন্তু দাঁড়িয়ে উনি যেই সিটটাতে বসা ছিল যেহেতু ওই মুহূর্তে উনি কাছাকাছি ছিল উনি কিন্তু দাঁড়িয়ে উনি চেয়ারটা থেকে উঠে আমাকে ওই চেয়ারটাতে বসার সুযোগ করে দিল আমি কিন্তু তারপরে জানি যে উনি আমাদের আজকের যিনি অতিথি বা প্রধান অতিথি বা আজকের আকর্ষণ ওনার ছেলে এখন আমার বক্তব্যটা হচ্ছে দেখো যে একটা মানুষের সাথে পরিচয় না হয়েও কিন্তু ছেজে কতটুকু পোলাই সেটাকে এর মাধ্যমে বোঝা যায় বলো তাহলে আমরা তোমাদেরকে যে আর্ট অফ লিভিং এর মাধ্যমে শিখাই যে তোমাদের ব্যবহারের মাধ্যমেই কিন্তু আসলো যেমন এই যে আমি ওনাকে দেখলাম উনি 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 তো নিজেও তখন অনুধাবন করতে পারেনি যে আমি ওনাকে কিভাবে ক্লোজ অবজার্ভ করলাম তাই না এবং তোমরা ঠিক একইভাবে লক্ষ্য করো যে এই ডায়াসে বা এই অডি অডিটোরিয়ামে যখন আসে তখনও কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ওনার ছেলে হিসাবে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ওনার বসার জায়গাটা কিন্তু সামনেই থাকবে তাই না কিন্তু উনি কিন্তু এখানে আসার পর আমি লক্ষ্য করেছি যে অসম্ভব হাম্বল ছিল এবং সামনে বসতে যায়নি জোর করে ওনার আসার চেষ্টা করার পরেও কিন্তু উনি পিছনে গিয়ে বসছে এটাই কিন্তু প্রমাণ করে যে মজিবুর রহমান শুধুমাত্র একজন ব্যবসায়ী হিসাবে সফল নয় উনি ওনার সন্তানদেরকে কার্টিসিও শিখাইতে পেরেছে তাই না তো এবং একইভাবে যেটা বলবো যে দেখো একটা কার্টিসি একটা মানুষের কত বড় করে কারণ এই যে দুটি ব্যাপার আমার চোখে পড়ল তার মানে এর অর্থ এই নয় যে আমি কিন্তু ওনাকে অবজার্ভ করছি এটাই বাস্তবতা কারণ তুমি বা তোমরা যখন সমাজে রাস্তায় যখন বাসায় চলাচল করবা যে কোনো অবস্থানে চলাচল করবা তোমার ভদ্রতা তোমার আচরণ তোমার কার্টিসি তোমার সব কিছু কিন্তু ওখানেই তোমার চলাচলের মাধ্যমেই কিন্তু প্রকাশ পাবে তুমি আসলে কতটুকু যোগ্য তো আমার মনে হয় ধন্যবাদ মজিবুর রহমান সাহেবকে যে আসলে যোগ্য সন্তান এবং যোগ্য জায়গায় বসানোর জন্য থ্যাংক ইউ 
এই সম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের মানুষের পক্ষ থেকে আজকের প্রধান অতিথি জনাব মজিবুর রহমান চেয়ারম্যান বিআরকি গ্রুপকে তুলে দিচ্ছি আর অনেক সময় তো আমরা অনেক কথা এত সময় শুনলাম বললাম জানলাম এখন শেষ সময় আমরা সবাই এখান থেকে যাব অনুষ্ঠান যা হলো যে এই কর্তৃপক্ষ যেটা আমাদেরকে আজকে যে সম্মান দেখালেন তার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং উপস্থিত ছাত্রছাত্রী এই ভার্সিটির আরও যে কর্মকর্তাগুণ সকলকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ভালোবাসা এবং আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমি আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করবেন এই সাহায্য সহযোগিতা চাই আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার সম্মানিত ট্রেজারার মহোদয়কে অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই একাডেমিয়া লেকচারে সুফি মেজার রহমান আমার গুরু বলতে পারেন ওনাকে চিনি অনেক বছর আগে থেকে মজিবুর রহমান স্যারের কাছে টাকা দিতে গিয়েছি ব্যাংক থেকে উনি টাকা নেননি ওনার টাকার দরকার নেই যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ওনারা আজকে আমাদের এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন যে সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এটা প্রমাণ করে ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটা এক্সেপশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় যা ভাবেন যে দুর্দৃষ্টি যা তৈরি করে দেন ছাত্রদের মধ্যে সেটাই প্রতিফলিত হল আজ বারবার হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুধু চাকরি করার জন্য পড়াশোনা করবে না তারা নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের একটা বিশ জেনে রাখা ভালো আমরা দুজন মহারথীকে এই মুহূর্তে জানাতে চাই ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ডিপার্টমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্টটা বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও তৈরি করা হয়নি সেই সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়ে উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং বাংলাদেশকে আলোকিত করবে ওনাদের পথ ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এগিয়ে যাবে এবং আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বপ্নটাকে আমরা সার্থক করতে পারব আমরা এই বলে এই অনুষ্ঠান শেষ করছি ধন্যবাদ আবার আমরা এক একাডেমি লেকচার করব শুধুমাত্র আমাদের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যেন জাতিকে তারা কিছু দিতে পারে জাতিকে তারা কিছু দিতে পারে এবং ডেফোডেল বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পৃথিবীতে এক নম্বর স্থান দখল করতে পারে ধন্যবাদ আমি একটু ওই যে আমাদের অ্যাপ্রেন্টিস আমাদের সুফি মিজার রহমান এবং মজিব ভাই আপনার যে বক্তব্যগুলো আপনি কিন্তু আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে রাইট পিপল পাচ্ছেন না দিস ইজ ট্রু যে আমরা রাইট পিপল কিন্তু আমরা পাওয়া খুব টাফ কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা সার্টিফিকেটের প্রতি যতটুকু আকর্ষণ থাকে শিখার প্রতি তাদের আকর্ষণের পরিমাণ খুব কম এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা নতুন একটি প্রোগ্রাম শুরু করেছি অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আমরা প্রায় পাঁচশো ছেলেদেরকে প্রায় আড়াই মাস যাবৎ স্ক্রিনিং করে আমরা পনেরো জনকে আমরা অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে গত ষোলোই আগস্ট অফিসিয়ালি তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হলো আড়াই মাস তারা বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং নিয়েছে বিভিন্ন রকম স্ক্রিনিং টেস্ট করেছে ফিজিক্যাল ফিটনেস থেকে আরম্ভ করে সব রকম চ্যালেঞ্জ তারা নিতে পারবে কি না এবং ইউ উইল বি সারপ্রাইজ যে আপনি এখন তাদেরকে যদি বলেন যে একটা কোম্পানির বিজনেস বা কেস স্টাডি করার জন্য তারা কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি করতে পারবে তো আমি জাস্ট এই ব্যাচের ওরা এখানে উপস্থিত ছিল ওদের একটু শখ আপনাদের সাথে ছবি তোলার জন্য আমি সেই জন্য বলবো তোমরা সামনে দাঁড়াও এবং জাস্ট ওদের চেহারা বা একটু পরিচয় করে দেওয়া আর কি যে এই পনেরো জন প্রথম অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এবং আমি সুফি মিজান ভাইরও বলবো যে এই প্রক্রিয়াটা আমরা শুরু করেছি প্রথম বাংলাদেশে 